迎收看 Rami 插画阁楼日记的频道，我是 Rami。今天要介绍的是烫金笔初体验。Hello， 大家好。Rami 今天要来开箱的是一款新入手的文具，噔噔，它就是烫金笔。它的包装看起来很阳春，像杂货店里面会卖的那种小玩具，或是夜市抽奖会抽到的礼物。我们来看一下它的说明。它上面写说，它是世界第一支可以写出烫金字的笔。好像很厉害哎、欸，我来试试看它是不是真的有这么厉害。这一支就是烫金笔本人，然后它后面有一个可以拔起来的盖子，但是前面也盖不上去，应该是装饰用的吧。好，烫金笔是需要装电池的，所以先从笔头这边把它转开来，放入两颗一般大小的电池，然后盖起来。它上面写说，只要压这个按钮，红灯就会亮。嗯？它的红灯应该坏掉了。接下来来选要用的烫金纸，它这里面附的颜色还蛮多种的，什么红的、绿的、蓝的都有。除了烫金纸外，还有附一张这个。纸模烫金的时候可以用这个当模型来做，就可以做比较漂亮的图案。然后每个纸模它都有刀痕，所以就还蛮好拆下来的。嗯，要选什么颜色好呢？在开始烫金前 ，Rami 有先放上一块切割板，还想说可以用来保护一下桌子。然后再放上一张薄薄的 A4 影印纸。再来是绿色的烫金纸，然后有颜色的那一面朝上，最后放上我的纸膜。使用前先压住烫金笔的开关，它预热一下。好，要开始描喽。Rami 要先画的是圣诞树的造型。<笑>哦，好用力哦。是要蛮用力的，而且而且那个底下的烫金纸会一直跑掉，但是好像也没关系，就你只要有压在边上就可以了。手好酸哦，拉着纸膜的那一只手要很用力，然后握住烫金笔的那个手也要按着按钮，就也还蛮用力的。烫金的效果有没有？这样看有没有看到亮亮的？有亮亮的，就是有圣诞树，感觉还蛮漂亮的，还蛮好看的，很可爱哦。接下来来试试看用这个烫金笔签名，没有用纸膜直接写哦。来吧。金纸就是用完的地方就不能再用了，就只能用一次。来看一下签名哦，哦，签好嘞，哎、欸，还蛮完整的，好像签名还蛮顺的，就是没有什么跑掉，漂亮哦。我把圣诞树的呢烫金纸的轮廓再对回去，然后用它中间来装饰一下那个圣诞树，他说不要浪费空间。来看看用点点的效果好不好？拿起来哦。不错哎，你看亮晶晶，哦，亮晶晶的圣诞树，来试试看填满的效果，画一颗爱心。
次来试试在厚的牛皮纸、比较厚的纸纸上面来试试看烫金笔的效果好不好？一样没有用纸板直接写上去，比较轻松，而且可以来做那个小名牌。哇，厉害哦，纸都没有跑掉哎。怕它破掉，来看一下。哦，失败了，有些那个开头的字不见了，来补一下。烫金纸虽然不能重复使用，可是没有印上去的地方还是可以，就是再把它印上去。就是、像这样把它再描一次。就起来了，还蛮好看的，感觉有亮晶晶的名牌，发光，超亮，超亮超亮。好啦，来给大家看一下用完后的烫金纸，你看刚刚描过的字都变成透明的，然后烫金纸不管什么颜色，它的背面好像都是银的，后面就可以看得到，很明显就。颜色不见了，都被印到纸上去，所以用完就要换新的纸才行。烫金笔开箱就到这里咯。如果你喜欢这支影片的话，欢迎你按个喜欢。若想观赏更多插画相关影片的话，欢迎你订阅 Rami 的 YouTube 频道，或者是脸书搜寻 Rami 插画阁楼日记，有更多好玩有趣的插画等着和你分享哦。